দেখতে দেখতে প্রায় বিশটা বছর হয়ে গেল আমরা প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলাম সেই টেস্ট ম্যাচটা ছিল আমাদের সকলের জন্যই প্রথম টেস্ট ম্যাচ আমার খুব মনে পড়ে যে সেই টেস্ট ম্যাচটা খেলার আগের ঘটনাগুলো যখন আমরা টেস্ট স্ট্যাটাস পেয়েছিলাম ঠিক পাঁচ থেকে ছ মাস আগে আমি তখন ইংল্যান্ডে ছিলাম এবং আমি খুব সৌভাগ্যবশত আমি তখন ক্যাপ্টেনও ছিলাম যখন যদিও টেস্ট ম্যাচে আমি ক্যাপ্টেন্সি করিনি বাট যখন বাংলাদেশ টেস্ট স্ট্যাটাস পাই তখন আমি ক্যাপ্টেন ছিলাম এবং সেই যে অনুষ্ঠানে আইসিসি ঘোষণা করেছিল বাংলাদেশ টেস্ট স্ট্যাটাস সেই মিটিং আমি মিটিংয়ে বলতে সেই সংবাদ সম্মেলনে আমি ছিলাম যাই হোক প্রথম টেস্ট ম্যাচের খেলার জন্য আমরা ভারতের সাথে খেলার জন্য আমরা বেশ অনেক সুন্দর প্রিপারেশন নিয়েছিলাম আমরা মিনি বিশ্বকাপ খেলতে গিয়েছিলাম কেনিয়াতে সেখান থেকে সাউথ আফ্রিকাতে একটা বড় ট্রিপ করেছিলাম আমরা বিভিন্ন শহরে বড় বড় ম্যাচ খেলেছিলাম কিছু তিন দিনের ম্যাচ ছিল কিছু একদিনের ম্যাচ খেলো সো সব কিছু মিলিয়ে প্রিপারেশন ওয়াজ রিয়েলি রিয়েলি গুড ঠিক টেস্ট ম্যাচ শুরু হওয়ার তিন চার দিন আগে একটা ঘটনা ঘটতে থাকলো হঠাৎ করে যে একটা বড় গ্রুপ চাইনি যে আমি টেস্ট ম্যাচটা খেলি প্রথম টেস্ট ম্যাচটা খেলি কিন্তু তখনকার দিলার যারা ক্যাপ্টেন ছিলেন ম্যানেজার ছিলেন কোচ ছিলেন তারা সকলে চেয়েছিল যে আমি টেস্ট ম্যাচটা খেলি সেই টেস্ট ম্যাচটা যখন আমরা প্রথম খেলতে নামলাম বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে আমার মনে পড়ে যে ইভেন টেস্ট ম্যাচ শুরু হওয়ার একদিন আগেও আমি শিওর ছিলাম না আমি খেলতে যাচ্ছি কি না একটা মনের মধ্যে প্রচণ্ড প্রত্যয় একটা জিত ছিল যে যদি সুযোগটা পাই সুযোগটা ভালো করেই কাজে লাগানোর চেষ্টা করব এবং আল্লাহ রহমতে সুযোগটা ভালোভাবে কাজে লাগিয়েছিলাম এবং সেই জিনিসটা হয়ে গেল আমার জীবনের সিগনেচার অফ মাই লাইফ মনে পড়ে দুই উইকেট পড়ে গেল তখন নামলাম আমি আর হাবিবুল বাসা সুমন ব্যাট করছিলাম সুমনের ব্যাটিং দেখে মনে হচ্ছিল যে টেস্ট ম্যাচে তো সহজ আমি কিন্তু সুমন বেশ অ্যাগ্রেসিভ ছিল কিন্তু আমি কিন্তু অ্যাগ্রেসিভ ছিলাম না আমি অনেক সময় নিয়েছিলাম প্রায় এখনও মানুষ হাসে অনেকে আমি যখন বিভিন্ন দেশে ব্যাটিং নিয়ে কথা বলতে যাই তখন আমি যখন বল তখন যারা রিসার্চ করে দেখে যে আমি প্রায় নয় ঘন্টা ব্যাটিং করেছিলাম মানুষ এখন চিন্তা করে নয় ঘন্টা কীভাবে একটা মানুষ ব্যাটিং করতে পারে তবে আমি একটা জিনিসকে আমি সব সময় স্বীকার করে নিচ্ছি যে আমি বল বাই বল ইনিংস খেলেছিলাম মাথায় ছিল না যে আমি কত কতটা বল খেলছি আমার স্ট্রাইক রেট কী হতে পারে আমার আমার হয়তো সব বলে আমি রান করতে পারছি না এরকম কিছুই ছিল না মাথায় মাথায় ছিল একটাই যে আমি উইকেটে টিকে থাকব টিকে ছিলাম যখন নব্বইয়ের ঘরে গেলাম আমার খুব মনে পড়ছিল কয়েকটা কথা আমার সাথে পাইলট ব্যাট করছিল খালেদ মাসুদ তখন যখন নব্বইয়ের ঘরে ব্যাট করলাম আমার কয়েকটা নাম খুব মনে আসতে থাকলো একজন একটা হচ্ছে প্রাভিন আমরে একটা হচ্ছে জাভেদ মিয়াদাদ এই দুজন আমার খুব কাছের বন্ধু এবং খুব তাদের কথাই মনে হচ্ছিলো কেননা তারাও প্রথম টেস্ট ম্যাচেই সেঞ্চুরি করেছিল সেঞ্চুরিটা করলাম খুব ভাল লাগলো পুরো স্টেডিয়াম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে হাত তালি দিয়েছিল তবে একটা মু একটা মুখ খুব মনে পড়ে অসুস্থ হুইল চেয়ারে বসেছিল আমাদের প্রায়ত কোচ এডি বাড়লো তাকে খুব মনে পড়ছিল যে এই লোকটা খুব মন খারাপ করেছিল আমার যখন অধিনায়কত্ব নিয়ে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং আমাকে খুব সাহস দিত এবং তিনি আমি জানি তিনি কতটা খুশি হয়েছিলেন সেই দূর থেকে তার হাসিটা দেখার চেষ্টা করছিলাম যাই হোক আজকে আবার মনে পড়ে গেল সেই ইনিংসটার কথা এবং সেই ইনিংসের উপরে ভর করে আমাদের বাংলাদেশ টেস্ট শুরু করেছিল এবং আসা এবং আমাদের ক্রিকেট এগিয়ে যাচ্ছে এবং সামনের দিকে আরও অনেক এগিয়ে যাবে এই দোয়াই রইল ইনশাআল্লাহ